，海南某考生是成绩是九百分，哎，网友们纷纷评论，哎呀，我要是考九百分，我打我爸一顿，他都会夸我文武双全，哎，我要是能考九百分，我爸估计啊得直接撕掉族谱，从我开始写，载入史册，光宗耀祖。大家呀，不要以为就咱们这么不淡定。那古人呢，其实他也一样，没比咱们强哪儿去。比如说，公元七九六年，在长安城，四十六岁的孟郊放榜之后，那是策马狂奔，连喊带叫，疯了一样，沿着长安城大街小巷一顿转悠显摆呀。完了，你说他还写了一首特别嘚瑟的诗呢：“昔日龌龊不足夸，今朝放荡思乌鸦。”春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。哎，翻译成现代汉语，那就是。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华。其实啊，高考命中之后得意洋洋，以至于疯狂庆祝的诗人那就太多了。比如说这个杜牧，考上以后啊，曾经欢歌：“东都放榜为花开。”三十三人走马回，秦帝少年多酿酒，已将春色入关来。诗人姚和进士及第之后啊，兴奋的那晚上，那睡不着觉了，写诗就说了：“说夜睡长亭起，春光数野夫。喜过还一梦，狂来不似如。”哎呀，有的考生呢就更过分了，竟然兴奋的纷纷跑到长安的红灯区。这个平康里去潇洒去了，后来都形成习俗了。当然了，也有一些正能量的习俗，比如说在高考放榜之后，进士们呢会参加各种庆祝活动，包括所谓的什么曲江大会、雁塔题名等等，还有一项活动啊叫做探花宴。在这项活动之中啊，会派出所谓的探花使者，采摘全城的美丽花朵，供进士们观赏。不多说了，最后啊，祝愿所有的高考学子。手握星辉，执笔为剑，以梦为马，不负韶华，一朝梦圆，金榜题名。